はいこんにちはカリーガールメソッド挑戦中のみはるです今日はカーリーガールメソッドの今置かれている現状、まあ、改めカーリーガールメソッドとは何かっていうところをもう少し簡潔にまとめて今回ご説明できたらなと思っておりますので、えー、よろしくお願いします。自体ほぼ20年前このロレインさんのおかげでカーリーヘアテンパーの私たちでも艶のある綺麗な髪になれるっていう手法をご紹介されてからこのカーリーヘア向けのビジネスっていうのがものすごい急成長しましてというのも癖毛の方が多いんですよ比率で見るとやっぱりこのやり方浸透すればそれだけポテンシャルのむちゃくちゃあるマーケットであるっていうことは間違いなくてでそうなってくるともう商売目的で何の材料も変えずにラベルをカーリーヘア専用っていうのに貼り替えただけで販売してるなんとブランドも,もうたくさんいるそうなんですねまあ悲しい話ですよでそうするとこれからカーリーガールメソッド始めようとしてる方カーリーヘアの人が紹介してるからっていうので飛びついて買ってそしたら実際には使っちゃいけないものが入ってたりしてることでうまくいかなくてなんか髪の毛がギトギトしてきたとかこのカーリーガールベソートを始めたことで髪の毛ハゲたとか薄くなったとかあの髪の毛傷んだっていう人たちの情報も目にし始めると。思いますただ本当に理解してやってきてたのかっていうのはやっぱ確認できないんですよね実際に私も忠告されたことがあるんですよあなたまだ始めたばっかりのようなので言っておくけどこのカーリーガールメソッドっていうのをやって、えー、髪の毛台無しになった人がたくさん私は知ってると他のヘアケアを見つけてやることをおすすめしますみたいなただまあ先ほどお話しした通り本当にちゃんとやってきたのかどうかっていうのは誰にもわからないで、そういったことが発生する可能性っていうのは十分にあり得るんですねカーリーガールメソッドを理解していなければで、まあ、先にちょっとこのお話しするとシリコンが入っていないものにしないといけない理由っていうのがこのサルフェートフリーのクレンザーを使ってるっていうところに一つ理由が髪の毛に硫酸系化合物じゃないと落とせないものはつけないようにしましょうっていうのが大前提なんですシリコンっていうのはいわゆる人工的に作られたヘアオイルみたいなもんですコーティングして手触りをよく感じさせてくれる、まあ、魔法の代物になるんですけどつけた時はそらいいですよでもそれをつけてしまうとサルフェート入って。強力な海面活性剤じゃないと落ちないですなのでうっかりシリコン入ってたりヘアオイルを使い続けてるとどんどんどんどん蓄積していくんですよね頭皮に溜まっていくことで毛穴が塞がって毛が抜けるというのはありえますだからこそクレンジングでいかにきちっとその頭皮の汚れを落とすのがまず大事なのとそのクレンザーで落ちないものはつけないっていうのがものすごく大事になります私も口酸っぱくヘアオイルはダメだって言ってるのはここの部分になるんですねカーリーガールメソッドをきちっとやっていく上では私はおすすめしないですカーリーガールメソッドとは1サルフェートフリーのクレンザーで頭皮を洗う2つ目がシリコンフリーのコンディショナーでしっかり髪の毛を保湿してあげるで3つ目がジェルを使ってでジェルはアルコールフリーであったりシリコンフリーで潤した髪の毛を保護するこの3つだけなんですこれ以外はあくまでも余分なものであってどういうサイクルでこのメソッドが機能しているのかっていうところをしっかりと理解した上で定期的にねルーティンの中でやっていくっていうのが何よりも大切なのでそれをまずご理解いただければなと思っておりますこれからあの皆さんも目にすると思いますカーリーガールメソッドでどうやったかこうやったとかアメリカではカーリーガールメソッド離れが進んでますよとか聞くと思います世の中せうまくいく人とうまくいかない人っていっぱいいるのでまあ、それにも理由もありますしあの本当に合わなかったっていう人も
はあ分かんないですけどねもしかしたらいるかもしれないですしただ本当に分かってやってみてよかったのかダメだったのかっていうところですよねでそのシンプルなこの3ステップ結構細かいポイントで結果が結構変わってくるっていうのも今少しずつ勉強してるのでおいおいご紹介できればなと思っていますそれではまたねーこのまつげ美容液の調子がちょっとすごいです。